ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் கோட் தமிழா நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பேசிக்ஸ் ஆஃப் நெட்ஒர்க்கிங் நெட்ஒர்க்கிங்னால் என்ன அதோடய டைப்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அதில் என்னென்ன காம்பவுண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது இதை பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நெட்ஒர்க்கிங் நெட்ஒர்க்கிங்னால் என்ன இன்றைக்கி இருக்க என்டையர் வேர்ல்டில் நெட்ஒர்க்கிங் இல்லாமல் எதுவுமே ப்ளே பண்ண முடியாது பிகாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லாமே நெட்ஒர்க்கிங் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு லைக் வாட்ஸ்அப்பாக இருக்கட்டும் ஃபேஸ்புக்காக இருக்கட்டும் இமெயில் எல்லாமே நெட்ஒர்க்கிங் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது நெட்ஒர்க்கிங்னா என்ன நம்ம ஒரு ரிசோர்ஸ் நம்ம கையில் ரிசோர்ஸ் ஒரு ஃபைல் நம்ம கையில் வச்சுருக்கோம்னா அதை இங்கேருந்து வேறு இடத்துக்கு சென்ட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறதுக்காக ரிசோர்ஸ் மேஜராக ப்ளே பண்ணுது அது எப்படி ப்ளே பண்ணுது அது எதை வச்சு நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம் அதை வச்சு தான் நெட்ஒர்க்குங்கிறது மொ ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு A computer network is a group of computers, two or more connected to each other through a wire or wireless connection. Yeah. Networking is major of play, wired connection or wireless connection. This is the base. Wired connection is used to use LAN cable or wired connections. Wireless is used to use routers or Wi-Fi. This is the wireless network. If you send a resource or a PDF to the US, it will be sent to the US. 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 Another thing is that cloud based documents na ipo inge or email la login panni inge check pannikalam idhe idhe vandha na vera country poi email ange login panni adhe file ange paakalam idhu dhaan network communication la work aayirukku idhu eppadi eppadi la work aagudhu idhula major ah irukka type enna lan wan man idhula neraya types irukku idhula major ah use pandradhu enna indha moon type dhaan lan local area network lan gadhu enna na or small particular area la nama vandha network ah establish pannumna adha lan solvaanga lan eppadi work aagudhuna நம்ம வீட்டில் மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணியிருப்போம் லேண்ட் கேபிள் ஸ்விட்ச் ஒரு பாக்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம அதில் வந்து லேண்ட் கேபிள் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அது எல்லார் வீட்லேயும் மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இதை வச்சு தான் லேண்ட் யூ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஒரு சுச்சஸில் மல்டிபிள் போர்ட் இருக்கும் அதில் வந்து எயிட் போர்ட் இருக்கும் சிக்ஸ்டீன் போர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி வேரியஸ் வேறு இது இருக்குது அதில் எத்தனை போர்ட் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம நம்ம டிவைஸை தான் இன்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம லேப்டாப்பு நம்ம இப்போ பிசியாக இருக்கட்டும் நம்ம ப்ரிண்டர்ஸாக இருக்கும் இது எல்லாமே வந்து நம்ம சுவிட்ச் மூலயமா கனெக்ட் பண்ணி நம்ம லேண்ட் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் லேண்ட் வந்து ஒரு ஸ்மால் நெட்ஒர்க் ஏரியாவில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் லைக் ஸ்கூல் ஒரு காலேஜஸ் ஒரு ஸ்மால் ஆஃபீஸ் இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து லேண்ட் யூஸ் ஆகும் மற்ற எல்லா டைப் ஆஃப் நெட்ஒர்க்கிங்கை விட லேண்டில் வந்து டேட்டா ஸ்பீட் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம டேரெக்டாக சுவிட்சில் ஒரு லேண்ட் கேபிள் மூலயமா கனெக்ட் பண்ணுறதுனால லேண்டில் வந்து நெட்ஒர்க் ஸ்பீட் ரொம்ப 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 அதிகமாக தான் இருக்கும் அதுதான் இங்கேயே நான் போட்டிருப்பேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து வேன் வேனுங்கிறதுனா வைட் ஏரியா நெட்ஒர்க் லேனோட ஜென்ரல் ஆப்போசிட் தான் வேன் வேனுங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஏரியா நெட்ஒர்க்குக்காக யூஸ் பண்ணுற நெட்ஒர்க்கிங் சிஸ்டம் வைட் நம்ம வந்து அதர் கண்ட்ரிஸ்க்கு நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு வேன் யூஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்தியாவில் இருக்கேன் இன்னும் என்னோட கிளைண்ட் யூஎஸில் இருக்காங்க அப்படின்னா நான் இங்கேருந்து யூஎஸ்க்கு எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத பொறுத்து வேன் யூஸ் ஆகும் இதுக்கெல்லாம் வேனுக்கு மேஜராக யூஸ் பண்ணுறது யாருனா ஐஎஸ்பி இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஜியோவாக இருக்கட்டும் ஏர்டெல்லாக இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருமே இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் இவங்க தான் நமக்கு வந்து வேனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி வருவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கேருந்து ஒரு ஃபைல் சென்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு இந்திய இந்தியாவோட ஐஎஸ்பிக்கு நான் சென்ட் பண்ணுவேன் அதை அதில் ஃபார் சம் டேட்டா வச்சு சென்ட் பண்ணுவேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய ஐபி அட்ரஸாக இருக்கட்டும் என்னோடய மேக் அட்ரஸ் இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் வச்சு ஐஎஸ்பி வாங்கிப்பாங்க ஐஎஸ்பி வந்து கம்யூனிகேட் சேட்டலைட்டுக்கு சென்ட் பண்ணுவாங்க அதே கம்யூனிகேட் சேட்டலைட்லேருந்து மொத்த இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கும் வேர்ல்டோட மொத்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் கம்யூனிகேட் சேட்டலைட் வந்து யூஎஸோட ஐஎஸ்பிக்கு அனுப்புவாங்க அந்த ஐஎஸ்பிலேருந்து எக்ஸாக்டாக நான் எந்த கிளைண்ட்டுக்கு அனுப்பணுமோ அந்த கிளைண்ட்டுக்கு அட்ரஸ் அனுப்பின ஃபைல் போயிடும் ஸோ இந்த பேசிஸில் தான் வைரியர் என் ஒர்க் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கும் வைடி ரெண்டு ஒர்க்கும் லேனுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா லேன் வந்து ஸ்மால் ஏரியாவில் ப்ளே பண்ணுறது வைடி ரெண்டு ஒர்க்கு வந்து நம்ம வேர்ல்டு மொத்தம் என்டையர் வேர்ல்டே நினைக்கிறது தான் வைடியா நெட்ஒர்க்னு சொல்லுவாங்க அண்டு இதில் வந்து நம்ம நெட்ஒர்க் ஸ்பீட் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் நம்ம லேண்டில் வந்து டேரெக்டாக நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுனால கே கேபிள் வச்சு ப்ளே பண்ணுறதுனால ஸ்பீடாக இருக்கும் வேனில் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் அண்ட் மோரல்லஸ் வேனில் வந்து நம்ம வந்து வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் தான் ப்ளே பண்ணுவோம் லைக் எக்ஸாம்பிள் ரவுட்டர்ஸாக இருக்கட்டும் ஒய்ஃபையாக இருக்கட்டும் இவங்களோட இது தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதுதான் வேனுக்கும் லேனுக்குள்ள மேஜர் டிஃப்ரென்சஸ்
இது வந்து டேரக்ட் கம்யூனிகேட் ஃபிசிக்கலாக நம்ம பார்த்து நம்ம லேண்ட் கேபிளை மாட்டி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் வயர் கம்யூனிகேஷன் தான் கம்ப்ளீட்டாக நம்ம லேண்ட் கேபிள் எல்லாம் வீட்டில் பார்த்துருப்போம் அதை வச்சு தான் சுவிட்சஸ் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு அதோட ஒர்க்கிங் சிஸ்டம் என்னென்னு இதை பார்ப்போம் ஆ ஓகே இதான் லேண்ட் லேண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கனெக்ஷன் எடுத்துப்போம் லேண்டில் வந்து ஒரு சுவிட்ச் இருக்கு நான் ஸ்விட்சில் வந்து நாலு ஹோஸ்ட் நம்ம நாலு டிவைசஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கேருந்து சென்டர் ஏ நான் ஃபஸ்ட்டு ஏ கம்ப்யூட்டர்லேருந்து டி கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து நான் மெசேஜை சென்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து செட் ஆஃப் நான் அனுப்புகிற மெசேஜ் டேரெக்டாக சென்ட் பண்ண முடியாது கரெக்டாக ஏன்னா நான் இப்போ நான் பிடிஎஃப் சென்ட் பண்ணுறேன்னா பிடிஎஃப்ல வந்து சில சீக்ரெட் மெசேஜஸ் வச்சுருக்கலாம் என்னோட ப்ரைவேசி அக்கௌண்ட்ஸ் வச்சிருக்கலாம் ஸோ அதை நான் டேரெக்டாக இங்கே அனுப்ப முடியாது அதுக்கு மேலே சம் இன்க்ரிப்ட் பண்ணி தான் அனுப்ப முடியும் அது எப்படி அனுப்புவோம் அப்படின்னா டேட்டா ஃப்ரேம்னு சொல்லுவாங்க நம்ம லேண்டில் வந்து மெசேஜ் வந்து டேரக்டாக சென்ட் பண்ண மாட்டோம் டேட்டா ஃப்ரேம் வச்சு தான் சென்ட் பண்ணுவோம் இந்த இருக்கு இதான் டேட்டா ஃப்ரேம் டேட்டா ஃப்ரேம்னா என்னென்னா நம்ம லேண்டில் யூஸ் பண்ணுற மெசேஜஸ் எல்லாமே டேட்டா ஃப்ரேமில் தான் சென்ட் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த இதில் பேசிக் லைனில் என்ன இருக்கணும் மெசேஜ் சொல்கிறது வந்து நான் அனுப்பக்கூடிய ஃபைலாக இருக்கலாம் டாக்குமெண்ட் பிடிஎஃபாக இருக்கலாம் ஃபைலாக இருக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது இருக்கலாம் நான் அந்த இதை வந்து மெசேஜுங்கள் லேயரில் வச்சுருப்பேன் அதுக்கு மேலே இருக்க லேயரில் டைப் ஆஃப் மெசேஜ் கெட் ஆர் போஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க நான் என்ன டைப் ஆஃப் மெசேஜ் அனுப்புகிறேன் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் டைப் ஆஃப் மெசேஜில் இருக்கும் அதுக்கு மேலே இருக்க ஃப்ரண்ட் லேயரில் தான் மேக் அட்ரஸோட இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் இங்கே தான் மேக் அட்ரஸ்ங்கிற ஒரு மேஜர் ரோல் இருக்கும் மேக் அட்ரஸ்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற என்டைர் ஹார்ட்வேர் சிஸ்டத்துக்கும் மேக் அட்ரஸ்னு ஒன்று கண்டிப்பாக இருக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சிபியூ இருக்கட்டும் மொபைல் ஃபோன் லேப்டாப்பாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் எல்லா ஹார்ட்வேர் டிசைஸுக்குமே ஒரு மேக் அட்ரஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதை வச்சு தான் ப்ளே பண்ணும் ஸோ அந்த மேக் அட்ரஸை வந்து டேட்டா ஃப்ரேமில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த இப்போ நான் ஹோஸ்ட் ஏலேருந்து சென்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஹோஸ்ட் ஏவோட மேக் அட்ரஸ் ஃப்ரெம்லேயும் ஹோஸ்ட் டியோட மேக் அட்ரஸ் டூலேயும் இருக்கும் ஸோ இதுதான் டேட்டா ஃப்ரேம் இந்த ஃப்ரெம் டூ வந்து எப்படி சுவிட்சஸுக்கு தெரியும் அப்படின்னா இங்கே வந்து இப்போ நான் சென்ட் பண்ணுற டேட்டா வந்து இங்கே வந்துருச்சு இந்த ஃபார்மேட்டில் இங்கே வந்துருச்சுன்னா இந்த டே மேக் அட்ரஸ் வச்சு எப்படி ப்ளே பண்ணது அப்படின்னா சுவிட்சஸில் வந்து மேக் டேபிள்னு ஒன்று ஃபாலோ பண்ணுவாங்க மேக் டேபிள்னா என்ன அப்படின்னா சுவிட்சஸில் வந்து எனக்கு பத்து போர்ட் இருக்குன்னா பத்து போர்ட்லேருந்தும் நான் சம் இன்புட் அவுட் போட்டு லேண்ட் கேபிள் வச்சு கொடுத்துருப்பேன் அது எந்தெந்த போர்ட் நம்பர்லேருந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு போர்ட் நம்பரில் ஹோஸ்ட் ஏவாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு போர்ட் நம்பர் அண்ட் அது கரஸ்பாண்டிங்காக என்ன சிஸ்டம் கனெக்ட் ஆயிருக்கு அதோட மேக் நம்பர் என்ன அது ஃபுல்லாக வந்து அந்த மேக் டேபிள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் அதே மாதிரி தான் இப்போ ஹோஸ்ட் சியோடது வந்து ஃபோர்த் தேர்டில் இருக்குன்னா தேர்ட் நம்பரில் அதோட மேக் அட்ரஸ் ஃபோர்த்தில் வந்து டி இருக்குனா ஃபோர்த்தில் வந்து மேக் அட்ரஸ் வந்து அதில் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மேக் டேபிள் வந்து சுவிட்சஸில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இதே மேக் டேபிளோட எக்ஸாம்பிள் எந்த போர்ட் நம்பரில் எந்த மிஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கோ அவர் மேக் அட்ரஸ் என்ன ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே சுவிட்சஸில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ நான் ஹோஸ்ட் ஏலேருந்து நான் டேட்டா அவர் ஃப்ரேமாக சென்ட் பண்ணேன்னா சுவிட்சஸ்க்கு சென்ட் ஆகும் சுவிட்சஸ் வந்து அதை படித்து பார்த்துட்டு டூ மேக் அட்ரஸ் எதுன்னு பார்க்கும் டூ மேக் அட்ரஸை பார்த்துட்டு இந்த மேக் அட்ரஸில் வெரிஃபை பண்ணும் டூ மேக் அட்ரஸ் வந்து செகண்ட் போர்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா செகண்ட் போர்ட்டில் எந்த மிஷின் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அதுக்கு மாதிரி டக்குன்னு கரெக்டாக அந்த இதுக்கு வந்து மெசேஜை சென்ட் பண்ணிடும் இந்த இதில் தான் டேட்டா ஃப்ரேம் வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு சுவிட்சஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது வந்து டேரெக்டாக வயர்லெஸ் பியூராக வயர்டு கம்யூனிகேஷன் தான் இங்கேருந்து சுவிட்சஸ்க்கு எல்லாமே வயர்டு கம்யூனிகேஷன் மட்டும்தான் இதோ டேட்டா ஃப்ரேமை மட்டும்தான் நமக்கு இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் டேட்டா ஃப்ரேமுங்கிறது தான் இங்கே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நெக்ஸ்ட்டு வந்து நெக்ஸ்ட்டு ரவுட்டர்ஸ் ரவுட்டர்ஸுங்கிறது பற்றி இங்கே எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரவுட்டர்ஸுங்கிறது என்டையராக வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வயர் வய சுவிட்சஸ்ங்கிறது வயர்டு கம்யூனிகேஷன் வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனில் எப்படி ரோல் ப்ளே பண்ணுது ஏன்னா நம்ம வேனில் ஃபுல்லாக மோஸ்ட்டாக ரவுட்டர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ரவுட்டர்ஸ் தான் என்ன ரவுட்டர்ஸ் இஸ் ஏ நெட்ஒர்க்கிங் சிஸ்டம் தட் ஃபார்வர்ட் டேட்டா பேக்கெட்ஸ் பிட்வீன் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆ டேட்டா பேக்கெட்ஸ் இந்த வேர்டும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நம்ம வந்து சுவிட்சஸில் வந்து டேட்டா ஃப்ரேமாக சென்ட் பண்ணுவோம் ரவுட்டர்ஸை டேட்டா பேக்கெட்ஸாக சென்ட் பண்ணுவோம் டேட்டா ஃப்ரேமுக்கும் டேட்டா பே
இப்போ நான் ஹோஸ்ட் ஏல வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இந்த கம்யூனிகேட்டி ஹோஸ்ட் ஏழு சிச்சஸ்க்கு போகிற கம்யூனிகேஷன் வந்து ஆல்ரெடி பார்த்த கம்யூனிகேஷன் தான் மேக் அட்ரஸ் வச்சு இங்கேருந்து அனுப்பிடுவாங்க ஸோ இங்கே டேட்டா பேக்கெட்ஸுங்கிறது எங்கே ப்ளே பண்ணுவோம் அப்படின்னா சுவிச்சஸ் டூ ரவுட்டருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் ஆகிறப்போ டேட்டா பேக்கெட்ஸாக மூவ் ஆயிரும் அந்த டேட்டா பேக்கெட்னா என்னென்னா இதுதான் டேட்டா பேக்கெட்டோட ஃபார்மட் சேம் தான் நம்ம பேஸ் லேயரில் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் மெசேஜ் பிடிஎஃப் எக்ஸாம் எல்லாம் அந்த டேட்டா எல்லாமே இருக்கும் அதற்கு மேலே டைப் ஆஃப் மெசேஜஸ் இருக்கும் என்ன கேட்டால் போஸ்ட் அண்ட்ருக்கும் அதுக்கு மேலே மேக் அட்ரஸ் இது வரைக்கும் டேட்டா ஃப்ரேம் ஃப்ரேமோட இது எல்லாமே இருக்கும் ஃப்ரே ஃப்ரம் மேக் அட்ரஸ் டூ மேக் அட்ரஸ் இருக்கும் டேட்டா பேக்கெட் அட்ரஸ் எந்த ஆகிறப்ப தான் அதில் என்ன டைப் என்ன ஐபி அட்ரஸ்ங்கிற ஒரு ரிப்ளை பண்ணுவோம் ஐபி அட்ரஸ்னா என்ன அது என்ன டைப் இருக்குது சப்டன்ஸ் என்ன அதெல்லாமே டீட்டெயிலாக நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் ஐபி அட்ரஸ்ங்கிறது நமக்கு ஜென்ரலாக தெரியும் ஒவ்வொரு மிஷினுக்கும் நம்ம ஆன்லைன்லேயோ நம்ம வந்து நெட்ஒர்க்கிங் நம்ம ஐஎஸ்பியோட நம்ம கனெக்ட் ஃபஸ்ட்டுனாலே நமக்கு ஒரு ஐபி அட்ரஸ் அசைன் ஆயிரும் ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கலாம் டைனமிக்காக இருக்கலாம் ஸோ நமக்கு ஒரு ஐபி அட்ரஸ் அசைன் ஆயிரும் அந்த ஐபி அட்ரஸ் வந்து இங்கே ப்ளே பண்ணுவோம் ஃப்ரம் ஐபி அட்ரஸ் இது டெஸ்டினேஷன் ஐபி அட்ரஸ் வந்து டேட்டா பேக்கெட்டுக்கு யூஸ் ஆகும் இப்போது நான் ஹோஸ்ட் ஏலேருந்து ஒரு டேட்டா சென்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த ஹோஸ்ட் ஏலேருந்து நம்ம டேட்டா ஃப்ரேமாக வந்து சுவிட்சு ஒன்றுக்கு போவோம் இங்கேருந்து டேட்டா வந்து டேட்டா ஃப்ரேம்ஸாக சுவிட்சஸ்க்கு போவோம் சுவிட்சஸ்லேருந்து ரவுட்ருக்கு போகிறப்போ டேட்டா பேக்கெட்ஸாக மூவ் பண்ணிடுவாங்க டேட்டா பேக்கெட்ஸில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லேயர் ஆட் ஆகும் இது ஒரு ஐபி இந்த ஹோஸ்ட்டோட ஐபி அட்ரஸ் என்ன இப்போ நம்ம டெஸ்டினேஷன் ஐபி அட்ரஸ் என்னங்கிறது ஒரு டே லேயர் ஆட் ஆயிரும் ரவுட்டர்ஸில் வந்து ரவுட்டருக்கு டேட்டா பேக்கெட்ஸை ரிசீவ் பண்ணிடுவாங்க ரவுட்டர் எப்படி ஐபி அட்ரஸ் கன்ஃபியர் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம சுவிச்சஸில் எப்படி மேக் டேபிள்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுறோமோ ரவுட்டர்ஸில் ரவுட்டிங் டேபிள்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் ரவுட்டிங் டேபிள் அப்படின்னா சேர்ந்து தான் அங்கே எப்படி நம்ம மேக் அட்ரஸ்னு ஒன்று ஸ்டோர் பண்ணோமோ அதே மாதிரி இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ர ரவுட்டிங் டேபிள் அப்படின்னா நான் என் ரவுட்டர் கீழே எத்தனை கம்ப்யூட்டர் இப்போ நாலு கம்ப்யூட்டர் இருக்குது அப்படின்னா எந்த போர்ட்டில் சுவிட்சஸ் ஒன்றில் ஃபஸ்ட்டு போர்ட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் இருக்குது ஸோ அதோட மேக் அட்ரஸ் என்ன அதோட கரஸ்பாண்டிங் ஐபி அட்ரஸ் என்ன அதோட இன்டர்ஃபேஸ் என்ன அது என்ன எத்தனை டேட்டில் சுவிச்சில் கனெக்ட் ஆயிருக்கா நம்ம சுவிச்சில் கனெக்ட் இருக்கும் ஸோ அது என்ன இன்டர்ஃபேஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்கு இந்த டேபிள் ஃபுல்லாமே ரவுட்டிங் டேபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ரவுட்டர் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அதோட டீ மெமரியில் இது எல்லா டீட்டெயிலுமே ஸ்டோர் எனக்கு கீழே எத்தனை டேவைஸ் இருக்குது அதோட மேக் அட்ரஸ் ஒன்று ஐபி அட்ரஸ் ஒன்று எல்லா டீட்டெயிலும் சென்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த டேபிள் எல்லாமே ஃப்ரம் ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும் ஸோ டேட்டா பேக்கெட்டை ரிசீவ் பண்ண உடனே எங்கேருந்து வந்து ஐடியா வந்துடும் இதே ரவுட்டிங் டேபிள் இப்போ நான் இந்த நெட்ஒர்க் வந்து என்னோட ஆஃபீஸ் அப்படின்னா இது இந் இது வந்து சென்னை ஆஃபீஸ் அது மும்பை ஆஃபீஸ் அப்படின்னா சென்னை ஆஃபீஸோட அட்ரஸும் அதில் இருக்கும் ரவுட்டிங் டேபிளும் அதோட மெமரியில் இருக்கும் மும்பை ஆஃபீஸ் நான் எனக்கு கீழே என்னென்ன ஆஃபீஸோட எல்லா ஐபி அட்ரஸுமே நான் ரவுட்டிங் டேபிளில் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ மும்பை ஆஃபீஸோட ரவுட்டிங் டேபிளும் இருக்கும் பெங்களூர் ஆஃபீஸோட ரவுட்டிங் டேபிளும் அதில் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் மெமரி எல்லாமே ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் ஸோ டூ அட்ரஸ் செக் பண்ணி பார்க்கும் இது எந்த ரவுட்டிங் டேபிள் போக வேண்டியது மும்பை ஆஃபீஸா பெங்களூர் ஆஃபீஸ் ஸோ டூ டேபிளில் அது எந்த கரஸ்பாண்டிங் ரவுட்டிங் டேபிள் தெரிஞ்சிடும் ஸோ டூ ஓட்டர்ஸை வச்சு அது ரவுட்டிங் டூக்கு ரவுட்டர் டூக்கு சென்ட் பண்ணிடும் ரவுட்டர் டூ டேட்டா பேக்கெட்ஸை ரிசீவ் பண்ணிடுவாங்க அவங்க டூ ஓட்டர்ஸை செக் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நாலு மிஷினில் எந்த டூ ஓட்டர்ஸ்க்கு நேராக அது இருக்குன்னு பார்க்கும் கரெக்டாக அந்த ரவுட்டிங் டேபிள் செக் பண்ணும் ரவுட்டிங் டேபிளில் எந்த மேக் அட்ரஸ்க்கு நேராக கரெக்ட் பண்ணுங்கள் எந்த போர்ட் நம்பரில் இருக்குன்னு ஸோ மேக் அட்ரஸ் வந்து தெரிஞ்சிடும் நமக்கு போர்ட் நம்பர் இந்த சுவிட்சும் தெரிஞ்சிடும் ஸோ டேட்டா பேக்கெட்டை இந்த சுவிட்சு ஒன்றுக்கு சென்ட் பண்ணிடுவாங்க சுவிட்சு ஒன்லேருந்து டேட்டா வந்து ஹோஸ்ட் ஏக்கு வந்துடும் ஹோஸ்ட் ஏ ரிசீவ் பண்ணிட்டு அங்கே ஹோஸ்ட் ஏ தான் டேட்டா பேக்கெட்டை ரிசீவ் பண்ணிடுவாங்க டேட்டா பேக்கெட் வந்து இங்கே சுவிட்சு போகிறதுக்கு மூலயமா இங்கே டேட்டா ஃப்ரேம் வந்துடும் டேட்டா பேக்கெட்டுக்கும் டேட்டா ஃப்ரேமுக்கும் ரிசீவ் வந்து ஐபி அட்ரஸ் மட்டும் தான் ஐபி அட்ரஸ் வந்து இங்கே கழட்டி விட்டுருவாங்க ஏன்னா சுவிட்சஸ்க்கு வந்து ஐபி அட்ரஸ் பற்றி நாலேஜ் இருக்காது சுவிட்சஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக மேக் அட்ரஸ் மட்டும் வச்சு தான் ப்ளே பண்ணும் மேக் அட்ரஸை வச்சு ஹோஸ்ட் ஏங்கிற மாதிரி ரிசீவ் ஆகிடும் இந்த செட்டப்பில் தான் நமக்கு வந்து ரவுட்டிங் ஃபுல்லாக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு இது என்டையராக வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் ஓகே இதாக 